উচ্চতর গণিতের চতুর্থ অধ্যায় জ্যামিতির অঙ্কনের অনুশীলনীর এই ভিডিওতে আমরা অনুশীলনী চারে সমস্যা সাত সমস্যা সমাধান করব এই প্রথম পর্বে আমরা সমস্যার সাথের চিত্র কিভাবে অঙ্কন করতে হয় সম্পাদ্যর সেটা দেখব তার পরবর্তী ভিডিওতে আমাদের অঙ্কিত চিত্র যে সঠিক কি না সেটা যাচাই করব চলো সমস্যাটি শুরু করা যাক আচ্ছা আমাদের সমস্যাটা বলেছে যে এমন একটি সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করতে হবে যার অতিভুজ এবং অপর দুই বাহু সমষ্টি দেওয়া আছে তাহলে দেখো আমার সমকোণী ত্রিভুজ জানি কি যে যে ত্রিভুজের একটি কোণ সমকোণ তাহলে আমাদের এই সমকোণী ত্রিভুজের এই অতিভুজের ভ্যালু দেওয়া আছে এবং এই যে অপর দুই বাহু এই দুই বাহুর স তোমার সমষ্টিও দেওয়া আছে তাহলে আমাদের ত্রিভুজটা অঙ্কন করতে হবে তাহলে চলো অঙ্কন শুরু করা যাক প্রথমেই আমরা সাধারণভাবে একটি যে কোনো রশি নিয়ে কাজ করা শুরু করব দেখো এখানে আমরা রশিটা অঙ্কন করি এই যে আমি এখানে একটা যে কোনো রশি নিলাম আচ্ছা এখন এই রশিটা দেখো একটা নাম দিই চলে এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে এক্স আমি রশি এদিকে নিয়ে অঙ্কন করা শুরু করব তোমরা এদিকে নিয়েও অঙ্কন করা শুরু করতে পারো একই হবে সমস্যা নেই আচ্ছা তারপরে কি করব পরবর্তীতে তোমার এখন করতে হবে কি এই বি এক্স রশ্মি থেকে তোমার এই যে আমার অপর দুই বাহু সমষ্টি যে দেয়া ছিল অতিবুজ ব্যতীত অপর দুই বাহু এই সমষ্টিটা আমার এই রশ্মি থেকে কেটে নিতে হবে তাহলে চলো এটা কেটে নিই আমরা হচ্ছে এই যে আমার সমষ্টি এস এটা এই যে এই পর্যন্ত আসে আমি এটা বসিয়ে এখন এই সমষ্টিটা এই যে এখান থেকে কেটে নিলাম শেষ তাহলে এই অংশটার আমি একটা নাম দিই এই অংশটার আমি নাম দিতে পারি ধরো এটা হচ্ছে তোমার ডি বিন্দু ঠিক আছে তাহলে আমি বিডি অংশ কেটে নিলাম আচ্ছা তাহলে এখন কি করব আমরা দেখো এখন আমাদের যেটা করতে হবে তা হচ্ছে যে এই ডি বিন্দুতে একটা লম্ব অঙ্কন করতে হবে কেন লম্ব অঙ্কন করা লাগবে আমরা জানি সমকোণী ত্রিভুজের একটা কোণ নব্বই ডিগ্রি হয় এইটার ব্যবহারের জন্য এই নব্বই ডিগ্রির সাহায্যের জন্য বা নব্বই ডিগ্রি কোণ বানানোর জন্যই আমরা এখানে একটি লম্ব অঙ্কন করব দেখো আমি চাঁদা দিয়ে একটি লম্ব প্রথমে অঙ্কন করে নিচ্ছি যাতে আমার চিত্রটা সুবিধা হয় বা সুন্দর হয় আচ্ছা দেখো এই আমার লম্ব অঙ্কন করা হয়ে গেল শেষ তাহলে এই লম্বের এক লম্বের একটা নাম দেওয়া উচিত এটা লম্বের নাম দিই ডি ওয়াই একটা লম্ব আচ্ছা তোমরা তোমরা কম্পাস দিয়েও লম্ব অঙ্কন করতে পারবা অবশ্যই কম্পাস দিয়ে অঙ্কন করার একবার চেষ্টা করবা দেখো কম্পাস দিয়ে অঙ্কন করার জন্য তুমি যে কোনো একটা নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধ নিয়ে প্রথমে এই একটা বৃত্তচাপ আঁকবা তারপর ওই একই তোমার ব্যাসার্ধ রেখে ব্যাসার্ধ চেঞ্জ না করে তোমার এখানে একটা কাটবা তারপর এখানে একটা এখানে একটা আবার ওই ব্যাসার্ধ ঠিক রেখেই এখানে একটা কাটবা দেখো আমার মোটামুটি মিলে গেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার লম্ব অঙ্কনের প্রক্রিয়া তারপর করব কি আমরা এই যে লম্ব অঙ্কন করলাম যে এখানে আমি কোন বি ডি ওয়াই অঙ্কন করলাম এখন এই কোন বি ডি ওয়াইকে আমি সমধিখণ্ডিত করব সমধিখণ্ডিত করব সমধিখণ্ডিত করার জন্য আমরা একটা বৃত্তচাপ নিলাম তারপর সেই সমান ব্যাসার দুনি এখানে চাপ আঁকলাম আবার এখানেও চাপ আঁকলাম শেষ আমার সমধিখণ্ডিত হওয়া হয়ে গেল তাহলে এই সমধিখণ্ডিত কোণ আমি এখানে আরও অঙ্কন করলাম শেষ তাহলে বলো তো তোমরা এই কোণটা আসলে আমরা কত অঙ্কন করলাম হ্যাঁ আমরা পুরাটা যদি লম্ব অঙ্কন করি বা নব্বই ডিগ্রি হয় আমার এই অর্ধেক কোণটা ৪৫ ডিগ্রি এই কোণটা ৪৫ ডিগ্রি অর্থাৎ আমি আমার এই সমকোণী ত্রিভুজের বাকি কোণগুলো ৪৫ ডিগ্রি করে তৈরি করলাম কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তাহলে এখন কি করব এখন আমাদের কাজটা আরও সহজ এখন হচ্ছে জাস্ট আমরা এই অতিভুজের সমান ব্যাসার্ধ নিব এই অতিভুজের সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা এই বি বিন্দু থেকে একটা বৃত্তচাপ অঙ্কন করব দেখো এই বৃত্তচাপ কত সুন্দরভাবে এই মাঝখানের যে এই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণের যে রেখাটাকে দুইটি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে এই দুইটা বিন্দুর আমি নাম দিই একটাকে মনে করি আমি এটা বিন্দুটা হচ্ছে সি এটাকে মনে করি আমি সি প্রাইম আচ্ছা তাহলে এখন অবশিষ্ট আর যে আমার অংশটা বাকি আছে সেটা হচ্ছে আমার এই সি আর সি প্রাইম বিন্দু থেকে আমার এই লম্ব অঙ্কন করতে হবে বা তুমি আরেকটা বুদ্ধি যে এই কোণে সমান করে এখানে একটা কোণ অঙ্কন করবা মানে ৪৫ ডিগ্রি একটা কোণ আমার অঙ্কন করতে হবে আমি যদি একটু ভালোভাবে অঙ্কন করি দেখো ভালোভাবে অঙ্কন করতে চালে এখানে একটা প্রথমে বৃত্তচাপ অঙ্কন করবা এই বৃত্তচাপ তারপর এই ব্যাসার্ধের সমান করে এই যে অঙ্কন করবা শেষ দেখো এটাও কিন্তু আমার হয়ে গেছে সুন্দর 
लम्ब ता अंकन शेष होनी तेल ये लम्बा कि सी बिंदु मन करो तुम सी ए लम्ब अंकन कर ला सी प्राइम बिंदु मन करो तुम सी ए प्राइम लम्ब अंकन कर ला एन जो एन ये बी सी और बी सी प्राइम यूटा बिंदु जो करी हमें क्योंकि दुईटा त्रिभुज पासी देखो एक त्रिभुज हमें लाल कलर दिए भाव मार्क कर लम आकटा त्रिभुज हे समान भाव मार्क कर लम देखो हमारे दुटो त्रिभुज कि दूटो त्रिभुज हे ए प्राइम बी सी प्राइम और एक हे ए सी दुटो त्रिभुज ही हमारे प्रदत्त शर्त पालन कर एम दुटो त्रिभुज अच्छा तो हमें आबा जो संक्षेपे बोली जेको एक रश्मि नहीं रश्मि के प्रथम क्य कर समि निल से समिर यह बिंदुते लम्ब अंकन कर लम से लम्ब के समधिखंडित कर पैंतालिस डिग्री को अंकन कर लम तर रेखार ऊपर हमें बी बिंदु अतिबुजे समान व्यसार्ध नहीं वृत्त चाप आकल से सी प्राइम और सी बिंदुते छेद कर प्राइम और सी बिंदुते तुम ये पैंतालिस डिग्री को अंकन कर ला बाकी पैंतालिस डिग्री दिए ये लम्ब अंकन सम्पूर्ण कर ला सी थे सी ए लम्ब सी प्राइम थे सी ए प्राइम लम्ब अंकन कर ला तर बी सी जो कर लम सी प्राइम जो कर लमे ए बी सी त्रिभुज और ए प्राइम बी सी प्राइम त्रिभुज अंकन सम्पूर्ण कर लम आगामी भिडियोते अंकन जे प्रदत्त शर्त अनुसारे गठित त्रिभुज गठन करा चाह कर